السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلبة الأحبة كيف أنتم؟ أشكر لكم رأى الله رحمة بحلواته أمي تمدرك أمار غوري أمار مدرشة ونشتنة شاكوتو جنتي أمي أز تمدر أستم سرنير اللغة العربية الاتصالية إير دوشم پات دوشم پات دتيو پوربو کلاس نبو تا حالي چولو بندورا امرا اما در پارت ابان بشاي بستو دیکھے نئی اما در بشاي بستو آثار السقافة الاسلامية اسلامي شنگسكي در پروب حق الحلقة الثانية دیتیو پروبو بجو شکر تیرا اي پر جا امرا اما در پارت هر گروت تپنو شبد بولی جنے نئی امرا دیکھتی پت چا اما در گروت تپنو شبد گلور مد تھے اچھے لفتت واحد معنس غائب مادی معروف درشتی آگرشن کلو انزار بہو بچن ندرون جمع مکسر درشتی شمو ہو اسحام عبودان الریادیات گونیت ریادویا ایک بچن اسفرو شنو جیرو بسورت خاص بشش بھاوے لا نستطع امر شکم نوئی رئیس پرودھان بہو بچن رو اسا بیت الحکمہ بیت الحکمہ ایک نام پروگار گری ہو علم الجبر بیج گونیت سبقو ترہ اگی گلن دراسات الفلک جوتی بدھا با جوتی بدھا شکھا او جدو ترہ عوشکر کل لن علم الفیزیا پدرتو بدھا کتاب البسوریات ایٹی بوین نام اہم و اتدی گروت پرنو منجزات بہو بچن کریتی شمو ہو الفرع بہو بچن فرع شخا پر شخا علم الدو الگ بدھا المستلحات المستعملة بابهرت و پوریبهشا شمو هو الاختراعات عبشکر شمو هو بهو بچون اتی ملح الباروت باروت با بارود در تیزش کریوتا سناعة الورق کاغوش تویری با کاغوش در عبشکر پیرو شکر در امرا گروت پرنو شبدو لو دیکلام ای پر جا امرا مول پارٹ دیکھ بو الناس مول پارٹ او انوباد امرا پروثو میں شبدو شبدو अनुवाद करार चेषा करब तुम्हरा मनोजग सहकारे शब्दगुलो के बोझार चेषा करवा शब्द शब्द अनुवाद कर चेषा करब तेल चलो वकान अल फलकू और रियादियालूम अल्लाफादारमा अल मुसलिम वकान अल फलकू और रियादियात फलक ज्योतिविद्या और रियादियात गणित छो ज्योतिविद्या गणित छो अलूम پروثوم گیانر بیشای اللتی لفتت جا درشتی اکرشن کرے اندار العلماء المسلمین مسلم گیانی در شتن ارتو ہوت چھے مسلم گیانی در پروثوم جے بیشای درشتی اکرشن کرے تا ہوت چھے جودی بدہ ایبان گنیت حتی لقد تعد الاحتمام ایمون کی پوچھ جائے جودی بدہ گروت تو بالفلک الاحتمام بالفلک جودی بدہ گروت تو العلماء علم در کے اتکرم کرے انفسهم الى الخلفاء والامراء والسلاطين راجا بادشاه دے دربار پر جنتو اور تھا عالم در کے ایری ہے راجا بادشاه پر جنتو جوتی بیدر گروت تو پوچھے جائے وحین نذکر اسحام المسلمین فی الویادیات امرا جکھون گونیس شسر مسلمان در عبودرین کو تھا شرن کربو اور صفری بسورت انخواص بشر باب شن جیرو نیے لا نستطيع أن ننسى رئيس بيت الحكمة الخوارزمي أمرا بولي جدي پارينا بيت الحكمة پردان خوارزمي ركو تھا وما أسهم به في علم الجبر إبان تدي بيج گوني تي جي عبودان ركي چن وإذا كان غير المسلمين جوديو ومسلم را قد سبقو اگي اچه إلى دراسة الفلك والرويديات جوتي بده بان گونيس شسره فإن المسلمين قد أوجدوا علم الفيزياء. طب إيه كثر نشتيت أمر جاني جي بدارثو بيدا مسلمان لا يبشكر كريتي. ولا شك كونو شنده هوني أن كتاب البصريات لابن الهيثم ابن الهيثم إير كتاب البصريات كتاب البصريات نمو بويتي ابن الهيثم إير يعدو مني كراهاي غنو كراهاي من أهم منجزات العلماء المسلمين شربهاتي غرطة بنو كرتي شموهر مدة إكتي مسلم گیانی در بگ گیانی در فی هاد الفرع من العلوم ای شکھ ہے گیانیر ای شکھ ہے فقد کان بدایت علم الدوئی والمرویات الحدیث علی ذالک شترم آدھونیک علوگ بدہ ایبان درشتی بدہ شوچنا 
এর উপরেই নির্ভর করে হয়েছে অর্থাৎ বলছেন ইবনুল হাইসামের কিতাবুল বা শ্রিয়াতের উপরেই নির্ভর করে আলোকবিদ্যা আধুনিক আলোকবিদ্যা তৈরি হয়েছে ওয়াদুল্ল আলা আসরিল মুসলিমি নাফিহাদ আল আলম জ্ঞানের এই শেখায় মুসলমানদের অবদানের কথা এটাও প্রমাণ করে আন্না কাসির আমিন আল মুস্তলাহাতুল মুস্তামিলা ফিহি এই শাস্ত্রে অসংখ্য ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ হাত্তাল আদ এখন পর্যন্ত মিন আসলিন আরবি আরবি ভাষার সুতরাং আলোকবিদ্যার ব্যবহৃত অসংখ্য পরিভাষাসমূহ এখন পর্যন্ত আরবি ভাষায় সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে এখানে মুসলমানদের অবদান রয়েছে অমিন আল ইখতরাত আল্লাতি আর সেই সব আবিষ্কার যা কান আদাত ফা ইদা কাবির অফিসনা আ শিল্পায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে বিশেষ গুরুত্ব রাখছে খুব উপকার দিচ্ছে শিল্পায়নে তার মধ্যে মিলহুল বারুদ বারুদের তেজস্ক্রিয়তা ও সেনা আতুল ওরাকি মিনাল কুতুরি ওয়াল কেতানি ওয়াল খেরক এবং কাগজ আবিষ্কার কাগজ তৈরি সুতা লিলেন এবং বস্ত্রখণ্ড থেকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা শব্দ শব্দ অনুবাদ বোঝার চেষ্টা করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা এই নসের মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আছে এর তাহাকিক এবং আরও বিশ্লেষণ আমরা দেখার চেষ্টা করি কানা এটি একটি ফেলে নাকেস কানা সর আমরা জানি তার ওটি ফেলুন নাকেস আছে তার মধ্যে একটি অন্যতম কানা এটি ফেলুল মাওদি মুদারি একুনু এরপর একটি শব্দ আল ফালাক এক বচন আল ফালাকের বহু বচন আফলাক ফারাকের শাব্দিক অর্থ আকাশ তবে আমাদের এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে জ্যোতিবিদ্যা এই শব্দের আর একটা রূপ আছে ফুলক অর্থ নৌকা জাহাজ যেমন কোরআনে আল্লাহ বলছেন অল ফুল কিল্লাতি তেঝুরি ফিল বাহার এবং সেই জাহাজসমূহ যা নদীতে চলাচল করে আর রিয়াদিয়াত রিয়াদিয়ার এক বচন বহু বচন আর রিয়াদিয়াত অর্থ গণিত শাস্ত্রসমূহ এই রকম আর একটা শব্দ কাছাকাছি আছে আর রিয়াদহ শরীর চর্চা ব্যায়াম আউবাল এই শব্দটি ইসমিত আফদিলের ওয়াহেদ মুজাক্কারের শিকা এর মহানাস হচ্ছে উলা আলুম এল এক বচন জ্ঞান বিজ্ঞান আল্লাতি ইসমাল মৌসুল মোয়ান্নাস লাফাতত লাফাতত ওয়াহেদ মোয়ান্নাস মাদি মারুফ অর্থ হচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আনজার বহুবচন নজারুন এক বচন জমা মোকাসার আল উলামা এটাও বহুবচন এক বচন আলিম জমা মোকাসার আল মুসলিমিন মুসলিম থেকে বহুবচন জমা মুজাক্কার সালিম মুসলিমু বা মুসলিমিন আল ইসলাম শব্দ থেকে এটি ব্যবহৃত হয় আল ইসলাম বাবি ফাল থেকে হাত্তা লাকত্তা আদ্দা তা আদ্দা বাবে তাফাউল থেকে অতিক্রম করেছে বা পৌঁছেছে অর্থ আলেমদের থেকেও অতিক্রম করে রাজা বাদশা পর্যন্ত অতিক্রম করে চলে গেছে পৌঁছেছে আল ইহতিমাম বা বিফতালের মাজদার গুরুত্ব এরপরে আমরা আরেক শব্দ দেখতে পাচ্ছি আনফুস নাফসুনের বহুবচন আল খুলাফা খলিফা এর বহুবচন রাজা রাষ্ট্রপতি উমার আমিরের বহুবচন আসালাতিন সুলতানের বহুবচন সব শব্দগুলোই জমা মোকাসার ওহাইন নাদ কুরু দেখার অয়াদ কুরু বাবি নাসারা থেকে আদিক্রু মাজদার জমা মোতাকাল্লিম আমরা স্মরণ করব আসহাম সাহমুনের বহুবচন অবদানসমূহ এরপরে আর একটি শব্দ সিফরুন শূন্য একের পূর্বে যে সংখ্যাটা আমরা বলে থাকি শূন্য সিফির মানে শূন্য অনেক সময় খালি হাত শূন্য হাত খালি হাত বলি আমরা আমার হাত খালি এক্ষেত্রেও সিফরুন শব্দটি ব্যবহৃত হয় লা নাস্তাতে বাবা ইস্তিফাল থেকে জমতাকাল্লিম তৌন সক্ষমতা লা নাস্তাতে আমরা সক্ষম নই মাদি মুদারে মানফি আন নানসা আন শব্দের একটা ব্যাখ্যা আছে আন আনকে আনলিল মজদার বলে আন মূলত ফেলর মোদারের শুরুতে আসে এবং ফেলর মোদারের শেষে নসব প্রদান করে নুনুল এরাব থাকলে বিলুপ্ত করে এবং মোদারের যে হাল ও মুস্তাকবেলের অর্থ আছে সেই অর্থ বাদ দিয়ে মাজদার অর্থ করে দেয় অর্থাৎ ফেলের অর্থ আর থাকে না রইস এক বচন বহু বচন রু আসা বাইত এক বচন বহু বচন বুয়ুত আল হিকমা এর সমর্থক শব্দ মারিফা এলেম খাওয়ার ঝিমি একজন বিখ্যাত দার্শনিকের নাম এলেম আল জাবার বীজ গণিতকে বুঝাই এরপর আর একটা শব্দ আছে কদ সাবাকু মাদি করিব কদ আসার কারণে আমরা এটাকে মাদি করিব বলতে পারি জমজাকর গায়েব এগিয়ে গেছেন ইলাদ রাসাতিল ফালাকু আর রিয়াদ উইয়াত ফাইনাল মুসলিমিন কদ আউ জাদু কদ আউ জাদু জমজাকর আউ জাদা 
আবিষ্কার করা সমর্থক শব্দ এখতারো আ ইবিতা কারো এলমুল ফিজিয়া পদার্থবিদ্যা ফিজিক্স যাকে আমরা চিনে থাকি লা শেখা এই লা লাইন অফ জিন্স কিতাব আল বসরিয়াত লি ইবনুল হাইসাম ইবনুল হাইসামও আমাদের একজন সেই বিখ্যাত মনীষী দার্শনিক বিজ্ঞানী তার একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম কিতাব আল বসরিয়াত ইউ আদ্দু মুদার মাঝুল আইন দাল দাল জিন্স মুদ আফ সুলাসি আহাম ইসমিত আফদিলের আউ্বলের মতো ইসমিত আফদিল মুন জাতিল ওলামা আল মুসলিমিন ফিহাদ আল ফর ফর এক বচন বহু বচন ফুর বিদায় সূচনা বুঝাই এলমুদ্দ ওল মর ইয়াত এলমুদ্দ আলোক বিদ্যা মর ইয়াত দৃষ্টিবিদ্যা হাদিস এর অনেক অর্থ আছে হাদিস বলতে আমরা রাসুলের হাদিসকে বুঝাই অনেক সময় রাসুলের কথাকে হাদিস বলি যেমন সুন্না আবার হাদিস শব্দের অর্থ কথা হাদিস অর্থ আধুনিকও দা লিখা ইসমুল ইশার আলিল বাইদ ইয়াদুল্লু দাল্লা ইয়াদুল্লু নাসর এনসরু থেকে মুদাফ সুলাসি আসার এক বচন বহু বচন আসার যেমন আমাদের পাঠের শুরুতেই আছে আসার আসাকাফ আল ইসলামিয়া এক বচন থেকে বহু বচন মুস্তলাহাত বহু বচন মুস্তলাহন মুস্তা আমালা বা বিস্তেফাল থেকে ইস্তে আমাল মাজদার থেকে আমাল মূল বর্ণ মুস্তলাহা শব্দ নিয়ে জানার বিষয় রয়েছে তোয়াটা মূলত তা ছিল বা বিফতেয়ালের ফাকালেমায় সোয়া দোয়া তোয়া জোয়া যখন আসে তখন তা তোয়াধারা পরিবর্তন হয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মুস্তলাহা সোয়াদের পরে তা তোয়াধারা পরিবর্তন হয়েছে এরপরে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি শব্দ দেখতে পাচ্ছি ফা এদা বহুবচন ফাওয়া এত ক্যাবিরা সিফাতি মুসাব্বার একটি শব্দ সিনা শিল্প শিল্পায়ন ঠিক আছে আমরা গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো দেখলাম তাহাকিকগুলো দেখলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা শব্দগুলো বুঝছ অনুবাদও বুঝতে পারছো আমি এবার আমাদের এই পার্ট থেকে আমি ভিন্ন একটি বিষয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাছাই করব এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এক বাইতুল হাইকমা দুই খাওয়ার ইসিমি তাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব এরপরে আছেন ইবনুল হাইফাম তাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে আসো আমরা এক এক করে এগুলো জেনে নেই প্রথমে আমরা জানব বাইতুল হাইকমা কি বাইতুল হাইকমা এই বাইতুল হাইকমা মানে প্রজ্ঞার গৃহ যাকে পশ্চিমা বিশ্ব হাউস অফ উইজডম নামে চিনে বাদশাহ হারুন রশিদের ইন্তেকালের পরে তার পুত্র মামুন রশিদ যখন খলিফা হন তিনি এই বাইতুল হাইকমার পিছনে আরও অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ দেন এবং এর উন্নতি ঘটান কথিত আছে প্রায় বারো হাজার মুসলিম বিজ্ঞানীকে এখানে নিয়োগ দেন তারা গ্রিক রোমান এবং সংস্কৃত ভাষার যে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানের বইগুলো ছিল এবং সক্রেটিস প্লেটো এরিস্টিটলের মতো সহ বিজ্ঞানীদের বইগুলো সব অনুবাদ করান এবং তারা এখানে গবেষণা করেন এই হাজার হাজার বিজ্ঞানীগণ তারা দিন রাত এখানে তারা গবেষণার কাজ করেন অবশেষে বারোশত আটান্ন খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলীয় বাদশা হালাকু খান যখন বাগদাদদের উপর আক্রমণ করে এবং বাগদাদকে ধ্বংস করে দেয় তখন এই বাইতুল হাইকমাকেও ধ্বংস করে দেয় বাইতুল হাইকমার ধ্বংসন পূর্বে নাসরুদ্দিন তুসি নামক একজন বিজ্ঞানী তিনি এখান থেকে চল্লিশ হাজার বইকে সরানোর চেষ্টা করেছিলেন চল্লিশ হাজার বই এখান থেকে তিনি সরাতে পারেন কয়েক লক্ষ বই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আরও যে বই ছিল সেই বইগুলোকে দাজলা এবং ফোরাত ইরাকের বিখ্যাত দুটি নদী দাজলা এবং ফোরাতে ফেলে দেওয়া হয় কথিত আছে সেই বইগুলো ফেলে দেওয়ার পরে দাজলা এবং ফোরাতের পানি কালো বর্ণ ধারণ করেছিল অনেক দিন যাবত কথিত আছে ছয় মাস কারণ হচ্ছে সে সময়ে যে কালি ব্যবহার করা হতো তা ছিল লিকুইড কালি এই যে লক্ষ লক্ষ বই ফেলে দেওয়া হয়েছিল এ কারণে দাজলা এবং ফোরাতের পানির বর্ণ পরিবর্তন হয়ে কালো বর্ণ ধারণ করেছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই বাইতুল হাইকমা বিশ্ব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছে এবার আমরা আরেকটি বিষয় জানব খাওয়ার ইজিমি তিনি হচ্ছেন মূলত মুসা আল খাওয়ার ইজিমি যিনি এই বাইতুল হাইকমার রাইস বা প্রধান ছিলেন তিনি একাধারে একজন দার্শনিক একজন বিজ্ঞানী একজন সুফি বিখ্যাত আলেম তিনি অবদান রেখে গেছেন অসংখ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের শেখায় 
তিনি রেখেছেন গণিতে রসায়নে পদার্থে জ্যোতিবিদ্যায় জ্যামিতি দশমিক ভগ্নাংশ সহ বিভিন্ন শাখায় তিনি ভূমিকা রেখেছেন এবং তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বীজগণিত তিনি বীজগণিত আবিষ্কার করেন তিনি বীজগণিতের জনক তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল জাবার ফিল মোকাবলা নামক গ্রন্থে বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি এই বীজগণিতের জনক এছাড়া তার আরেকটি অবদান রয়েছে গণিতশাস্ত্রে সংখ্যা এবং শূন্য সংখ্যা নিয়ে আমরা জানি সে সময় আরবদের সাথে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে একটা সম্পর্ক হয়েছিল ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যমে এবং ব্যবসায়িক কারণে এ কারণে আরব সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে একে অপরের সাথে জড়িয়ে যায় এবং সে সময় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাথে আরব বিজ্ঞানীদের সাথেও সংস্পর্শ হয় এবং ভারতীয় তৎকালীন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্যভট্টের সাথে খাওয়ার জমির সাথে একত্রিত হয়ে তারা কাজ করেন এবং গণিতশাস্ত্রে সংখ্যা এবং বিশেষ করে জিরো যেটা এখানে উল্লেখ রয়েছে বিসুরতিন অস্সিফের বিসুরতিন খাওয়া বিশেষ করে জিরো সংখ্যা নিয়ে তারা কাজ করেন এর আগে সংখ্যা এবং জিরো সংখ্যা একদম ছিল না তারা ভিন্নভাবে সংখ্যা উপস্থাপন করত শূন্যর কারণে আমরা দশক সংখ্যাগুলো সহজে বুঝতে পারছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এপর যে আরেকজন মনীষীকে নিয়ে আলোচনা করব তিনি হচ্ছেন ইবনুল হাইসাম যার সাথে জড়িয়ে আছে আধুনিক আলোকবিদ্যা আমাদের এই আধুনিক আলোকবিদ্যার সাথে যার নাম জড়িয়ে আছে তিনি হচ্ছেন ইবনুল হাইসাম যিনি হাইজেন নামে পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিত তিনি আধুনিক আলোকবিদ্যার জনক তার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল বাসরিয়াত মূলত এটা কিতাবুল মানাজের মূল নাম তিনি এখানে আধুনিক আলোকবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি আলোর সংজ্ঞা দেন আলোর দৈর্ঘ্য প্রস্থ রয়েছে আলো সোজাভাবে বিচ্ছুরিত হয় বাতাসের মতো বাঁকা হয়ে বিচ্ছুরিত হয় না আলো যেখানে বিচ্ছুরিত হয় বা ফিরে আসে তখন ওখান ওখানে রং এবং প্রতিচ্ছবি সহ সে ফিরে আসে এইভাবে আলো এবং আলোকবিদ্যা নিয়ে কাজ করেন ইবনুল হাইসাম আমরা আরও জানি এবং জেনে অবাক হওয়ার মতো বিষয় তিনি লেন্স তৈরি করেন লেন্স আবিষ্কার করেন এবং তিনি ক্যামেরার মূল নীতি আবিষ্কার করেন এবং সত্যি যেটা তার মূল নীতির উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান ক্যামেরা এবং স্যাটেলাইট তৈরি হয়েছে যাকে পশ্চিমা বিশ্ব পদার্থবিদ নামেও চেনে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় আমরা জানলাম এ পর্যায়ে আমরা আমাদের এই পাঠ থেকে আমরা কি কি শিখলাম এক নজরে দেখে নেই আমরা দেখে নিচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে মেদে তা আল্লাম নলিয়াম আজ আমরা কি শিখলাম আমরা অনুবাদ শব্দার্থের পাশাপাশি আরও যা শিখলাম এহতিমাম ওলামা ইল মুসলিমিন বিল ফালাক ওর রিয়াদিয়াত মুসলিম জ্ঞানীদের জ্যোতিবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রে অবদান এর প্রতি তাদের গুরুত্বারোপ দুই মারিফাতু বাইতুল হেকমা বাইতুল হেকমার পরিচয় ও মুসাহামাতু ফিল হাদারত আল আলমিয়া বিশ্ব সভ্যতায় তার অবদান তিন আত্তারুফ আল্লাহ মুসা আল খাওয়ার জিমি ও মুসাহামাতু ফিল আলম মুসা আল খাওয়ার জিমির পরিচয় এবং তার অবদান বিজ্ঞানে চার আহম্ম মুনজাতুল আলামা ইল মুসলিমিন মুসলিম বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ কৃতিসমূহ সর্বশেষ এল মুদ্দা ও ইবনুল হাইসাম আধুনিক আলোকবিদ্যা এবং ইবনুল হাইসাম আমরা আধুনিক আলোকবিদ্যাকে ইবনুল হাইসাম থেকে কখনোই আলাদা করতে পারবো না আলোকবিদ্যা আসলি বর্তমান দৃষ্টিবিদ্যা যখনই আমরা আলোচনায় আসি তখনই ইবনুল হাইসামের নাম চলে আসি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা আমাদের আল ওয়াজিবুল মঞ্জিলি বাড়ির কাছ দেখে নেব আলিফ আজিব আনিল আস ইলাতি মিনার নসিল মেদকুর আমরা যে একটি মূল পাঠ নস উল্লেখ করেছিলাম তার আলোকে কতগুলো প্রশ্ন আমরা তৈরি করেছি এই সবগুলো প্রশ্ন আমরা নসের মধ্যে পাব এক মাউবল আলম আল্লাহ ইহতাম বা বিহাল মুসলিমুন মুসলমানরা সর্বপ্রথম কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন আমরা জানি ফালাক ও রিয়াদিয়াত আউ্বল আলম আল্লাহ ইহতাম বা বিহাল মুসলিমুন দুই মানকান রাইস বাইদুল হেকমা বাইদুল হেকমার প্রধান কে ছিলেন আমরা জানি কানা রাইস বাইদুল হেকমা মুসা আল খাওয়ার জিমি তিন মান এখতারা আলমুল জেবর বীজ গণিতকে আবিষ্কার করেছেন মুসা আল খাওয়ার জিমি এখতারা আলমুল জেবর চার 
মন সাবাকু ইলা দিরাসাতিল ফালাক ওয়া রিয়াদিয়াত কারা জ্যোতিবিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রে এগিয়ে গেছে কোনো সন্দেহ নেই গায়রুল মুসলিমিন সাবাকু ইলা দিরাসাতিল ফালাক ওয়া রিয়াদিয়াত মুসলমানদের থেকেও অমুসলিমরা এই দুইটা শাখায় অনেক বেশি এগিয়ে গেছে পাঁচ আল খামিস মান আউজাদ আল মাল ফিজিয়া কে পদার্থ শাস্ত্র আবিষ্কার করেছে আল মুসলিমুন আউজাদু আল মাল ফিজিয়া আসাদিস ছয় মানকান মুআলফু কিতাব আল বাসরিয়াত কিতাবুল বাসরিয়াত আমি আগেও বলছি কিতাবুল বাসরিয়াতের মূল নাম কিতাবুল মানাদির এর লেখক কে কান মুআলফু কিতাবুল বাসরিয়াত ইবনুল হাইসাম আসাব সাত মাহু আহম মুনজাত আল ওলামা আল মুসলিমিন ওলামায় মুসলিমিনদের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিসমূহ কি আহম্ম মুনজাত আল ওলামা আল মুসলিমিন ও আলমুল জবর আলমুল ফিজিয়া ও আলমুদ্দ আল মরুয়াত সর্বশেষ আসামেন আট মাহি আল ইখতরাআতিল মুফিদা ফিল মিনাল মুসলিমিন মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারসমূহ কী করেছে ইখতরাআতুল মুফিদা মিনাল মুসলিমিন হিয়া মিলহুল বারুত ও সিনাআতুল বরাক আমরা দেখেছিলাম বারুদের তিস্ক্রিয়তা এবং কাগজ আবিষ্কার সুতা লিলেন এবং বস্ত্রখণ্ড থেকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের বাড়ির কাজ দেখে নেই পরবর্তী স্লাইড আরও কিছু বাড়ির কাজ রয়েছে বা আল আসিলাতুল মোতাল্লাকা বিন নাসিল মেদকুর এই নসের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু বিষয় আমরা সেগুলো তৈরি করব এমলা উল ফারাক মিনান নাস শূন্যস্থান তৈরি করে সেটা পূরণ করব কিতাব সহি আউ খতা মা তাসিল খতা মিনান নাস শুদ্ধ অশুদ্ধ নির্ণয় করে শুদ্ধ অশুদ্ধ হলে শুদ্ধ করব হেফদুল আলফাদিল মোরাদিফা আমরা আলোচনায় বিভিন্ন সময় শব্দের মোরাদিফ শব্দ সমর্থক শব্দ বলেছি এগুলো তোমরা সংরক্ষণ করবে চার হেফদুল জমা মিনার মফরাত এক বছর থেকে বহু বচন করবা আল খাম এসপাচ হেফদুল মফরাত মিনাল জমা বহু বচন থেকে এক বচন শব্দ আমরা তৈরি করব আসাদ এস ছয় তসরিফুল ফেল আল হাসবিদ দমির ইল মারফ বিভিন্ন ফেলকে দমির মারফো অনুযায়ী তসরিফ করব সাত ইস্তেখরাজুল আফা আল মাদি ও তাহবিল হুয়েল মদরে মাদির ফেলগুলোকে বের করে মোদারেতে রূপান্তর করব আট এর বিপরীত ইস্তেখরাজুল আফা আল মোদরে ও তাহবিল হুয়েল মাদি মোদারে ফেলগুলো বের করে মাদিতে রূপান্তর করব ন ইস্তেখরাজুল আসমা আল জামেদ আমিনার নাস নস থেকে ইসমুল জামেদ বের করব সর্বশেষ দশ আল আশের ইস্তেখরাজুল আসমা আল মুস্তাক আমিনার নাস আসমা আল মুস্তাক উদ্দীপক থেকে নস থেকে আমরা মূল পাঠ থেকে বের করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের বাড়ির কাজ তোমরা বাড়ির কাজটি সমাপ্ত করে তোমরা বিষয় শিক্ষককে দেখাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা আমাদের এই ক্লাসটি তোমরা কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইটে দেখতে পাবে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অথবা কোনো বিষয় জানার থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করো আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ